தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக அன்புமிக்க சகோதரர்களே இன்று பிப்ரவரி மாதம் எட்டாம் தேதி திரு அவை கல்வி பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற புனித ஜெரோம் எமிலியானியுடைய நினைவை நமக்கு தருகிறது ஆதரவற்ற சிறுவர்களை தேடி சென்று அவர்களுடன் அன்பு பணி புரிந்து அவர்களை கல்வியிலே வளர்த்தெடுத்த ஒரு வழிகாட்டி இன்று நமது பிள்ளைகளை நல்ல முறையிலே வழி நடத்த பல்வேறு இடங்களிலே இந்த ஆதரவற்ற பிள்ளைகளை வழி நடத்துகிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நிறுவனங்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே அதிலே ஊழியம் செய்கிறவர்களையும் இணைந்தவர்களாக இந்த பள்ளியிலே இணைவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்று சொல்லுகின்றேன் ஏனெனில் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் கவரியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் இப்பொழுது கண்ணியான பரிசுத்து மரியாதையும் வாழ்வுகளையும் சகோதர சகோதரிகளையும் நான் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும் மன்றாடுவோமாக இறைவாய் இரக்கம் நிறைந்த தந்தையே ஆதரவற்ற சிறுவர்களுக்கு உதவியாளராகவும் தந்தையாகவும் பணிபுரிய புனித ஜெரோமை ஏற்படுத்தினீரே உமது பிள்ளைகள் என அழைக்கப்பட்டு உமது பிள்ளைகளாகவே திகழும் நாங்கள் இந்த உரிமை வாழ்வை என்றும் பற்றுறுதியுடன் காத்து கொள்ள இந்த புனிதரின் பரிந்துரையினால் எங்களுக்கு அருள் வீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் ஆண்டவராகிய கடவுள் ஏதேன் தோட்டத்தில் தாம் உருவாக்கிய மனிதனை வைத்தார் தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் அந்நாள்களில் ஆண்டவராகிய கடவுள் மண்ணுலகையும் விண்ணுலகையும் உருவாக்கிய பொழுது மண்ணுலகில் நிலவழியின் எவ்வித புதரும் தோன்றியிருக்கவில்லை வயல்வெளியின் எவ்வித செடியும் முளைத்திருக்கவில்லை ஏனெனில் ஆண்டவராகிய கடவுள் மண்ணுலகின் மேல் இன்னும் மழை பெய்விக்கவில்லை மண்ணை பண்படுத்த மானிடர் எவரும் இருக்கவில்லை ஆனால் நிலத்திலிருந்து மூடுபணி எழும்பி நிலம் முழுவதையும் நினைத்தது அப்பொழுது ஆண்டவராகிய கடவுள் நிலத்தின் மண்ணால் மனிதனை உருவாக்கி அவன் நாசிகளில் உயிர் மூச்சை ஊத மனிதன் உயிர் உள்ளவன் ஆனான் ஆண்டவராகிய கடவுள் கிழக்கே இருந்த ஏதேனில் ஒரு தோட்டம் அமைத்து தாம் உருவாக்கிய மனிதனை அங்கே வைத்தார் ஆண்டவராகிய கடவுள் கண்ணுக்கு அழகானதும் உண்பதற்கு சுவையானதுமான எல்லா வகை மரங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவில் வாழ்வின் மரத்தையும் நன்மை தீமை அறிவதற்கு ஏதுவான மரத்தையும் மண்ணிலிருந்து வளரச் செய்தார் ஏதேன் தோட்டத்தை பண்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனை அங்கு கொண்டு வந்து குடியிருக்கச் செய்தார் 
ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனிடம் தோட்டத்தில் இருக்கும் எந்த மரத்திலிருந்தும் உன் விருப்பம் போல் நீ உண்ணலாம் ஆனால் நன்மை தீமை அறிவதற்கு ஏதுவான மரத்திலிருந்து மட்டும் உண்ணாதே ஏனெனில் அதிலிருந்து நீ உண்ணும் நாளில் சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டு சொன்னார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பதிலுரை பாடலுக்கு பல்லவியாக என் உயிரே நீ ஆண்டவரை போற்றிடு என் உயிரே நீ ஆண்டவரை போற்றிடு செய்தியிலிருந்து வாசகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்கில் இருந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரை அக்காலத்தில் இயேசு மக்கள் கூட்டத்தை நோக்கி மீண்டும் தம்மிடம் வரவழைத்து அவர்களை நோக்கி நான் சொல்வதை அனைத்தையும் கேட்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள் வெளியே இருந்து மனிதருக்குள்ளே சென்று 
அவர்களை தீட்டுப்படுத்தக்கூடியது ஒன்றுமில்லை மனிதருக்கு உள்ளே இருந்து வெளியே வருபவை அவர்களை தீட்டுப்படுத்தும் கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் என்று கூறினார் அவர் மக்கள் கூட்டத்தை விட்டு வீட்டிற்குள் வந்தபோது அவருடைய சீடர்கள் அவரிடம் இந்த ஓமையை பற்றி கேட்க அவர் அவர்களிடம் நீங்களுமா இந்த அளவுக்கு புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறீர்கள் வெளியே இருந்து மனிதருக்குள்ளே செல்லும் எதுவும் அவர்களை தீட்டுப்படுத்த முடியாது என உங்களுக்கு தெரியாதா ஏனென்றால் அது அவர்களுடைய உள்ளத்தில் நுழையாமல் வயிற்றுக்கு சென்று கழிப்பிடத்துக்கு போய்விடுகிறது என்றார் இவ்வாறு அவர் எல்லா உணவுப் பொருட்களையும் தூயன என்று குறிப்பிட்டார் மேலும் மனிதருக்கு உள்ளே இருந்து வருவதை அவர்களை தீட்டுப்படுத்தும் ஏனெனில் மனித உள்ளத்திலிருந்தே பரத்தமை களவு கொலை விபச்சாரம் பேராசை தீ தீச்செயல் வன் வஞ்சகம் காமவெறி பொறாமை பழிப்புரை செருக்கு மதிகேடு ஆகியவற்றை செய்ய தூண்டும் தீய எண்ணங்கள் வெளிவருகின்றன தீயனவாகிய இவை அனைத்தும் உள்ளத்திலிருந்து வந்து மனிதரை தீட்டுப்படுத்துகின்றன என்றார் கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவின் மிக்க சகோதரர்களே இன்றைய இறை வார்த்தை மனிதன் ஒரு உன்னதமான படைப்பாக ஏற்படுத்தப்பட்டான் தொடக்க நூலிலே கடவுள் மனிதனை படைத்ததை பற்றி எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது மனிதனை மிக நன்றாக இருக்கிறது என்று கண்டார் கடவுள் அவனுக்கு தமது படைப்பனைத்தையும் அவனிடம் ஒப்புவித்து ஏதேன் தோட்டத்தை பண்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் அவனை அங்கு வந்து குடியிருக்க செய்தார் ஒரு உன்னதமான படைப்பாக ஏற்படுத்தி எல்லா வளங்களையும் வாய்ப்புகளையும் அவனுக்கு கொடுத்த இறைவன் இவ்வுலகத்திலே இன்று நாங்கள் பல்வேறு விதமான நெருக்கடிகளுக்குள்ளே துன்பங்களுக்குள்ளே ஆளாகிய நிலையிலே என்ன நடந்தது எந்த நிலையிலே இருக்கிறோம் என்பதற்கான காரணங்களை தெளிவுபடுத்தலை ஜேசுவினுடைய பணியிலே கண்டோம் அதை இன்றைய நற்செய்தி எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது எல்லா மனிதரிலும் இருவகையான அம்சங்கள் இருக்கின்றன பார்க்கக்கூடிய அம்சங்கள் பார்க்க முடியாத அம்சங்கள் புறத்தே தோற்றத்திலே புற தோற்றத்துக்கு புலப்படக்கூடிய எங்களுடைய ஐம்பலன்களுக்கு அல் உணர்ந்து கண்டுபிடித்து பார்க்க கேட்கக்கூடியவை உண்டு அதே வேளையிலே அவனுடைய எண்ணங்கள் உள்ளத்திலே இருந்து வருகிற தேடல்கள் அவனுடைய விருப்பங்கள் வெறுப்புகள் இவை வெளியே தெரியாதவை பார்க்கக்கூடியவை பார்க்க முடியாதவை ஒன்று இன்றைய நற்செய்தி சொல்லுகிறது மனிதனுக்குள்ளே இருக்கிறவை தான் ஆபத்தானவை தீட்டுப்படுத்தி விடக்கூடியவை அதை வரிசைப்படுத்தி வைக்கின்றார் ஆண்டவராகிய ஜேசு பரத்தமை களவு கொலை விபச்சாரம் பேராசை தீச்செயல் வஞ்சகம் காமவரி பொறாமை பழிப்புரை செருக்கு மதிகேடு இப்படி நிரல் படுத்தி கொண்டு போகிற ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார் நமது உள்ளத்திலே தான் இவை ஊற்றெடுக்கும் அவற்றில் நாள் நாம் தான் தூய்மை கெடுவோம் மனிதன் தூய்மையாக வாழுவதற்கு இவைதான் அதை தீட்டுப்படுத்த தடையாக அமைந்திருக்கின்றன நாம் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு விதத்திலே இதில் ஒன்றையோ அல்லது ஒரு சிலவற்றையோ கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார் அது எவ்வாறு நம்மை தீட்டுப்படுத்தி தூய்மை நிலையிலிருந்து கேடுற்றவராக்கும் புறத்தே நாங்கள் கொண்டிருக்கிறவை அனைத்தையும் எம்மை தீட்டுப்படுத்த போடவை அல்ல நமது உள்ளத்திலே இருக்கிறவை தான் நம்மை கேடுள்ளவர்களாக்கும் அவை படிப்படியாக நமது அருள் வாழ்வை கெடுத்து இறைவனிடமிருந்து இறைவனை நமது வாழ்விலே தொலைத்தவர்களாக்கிவிடும் இன்றைய நாளிலே ஆண்டவரிடம் வேண்டுவோம் நம்ம அனைவரும் தூய்மை வாழ்வுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் 
பரம தந்தை தூய்மை உள்ளவராயிருப்பது போல் நீங்களும் தூய்மை உள்ளவர்களாயிருங்கள் என்று அழைக்கின்ற ஆண்டவர் எமது உள்ளத்தில் இருந்து நல்லவற்றை ஊற்றெடுக்க செய்ய இறையருளை கேட்போம் எங்களுக்கு உதவியாக இப்பொருட்களை படைத்திருக்கின்ற அதனால் இவை எங்களுக்கு நிலை வாழ்வின் அருள் அடையாளமாக மாறிட அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம் இறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் அது தகுதியும் நீதியும் ஆனது ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் அவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் உமது அன்பு திருமகன் வழியாக நீர் மனித இனங்களை படைத்தது போல மிகுந்த கனிவிறக்கத்தினால் அவற்றை புதுப்பிக்கவும் திருவுளமானீர் எனவே படைப்புகள் அனைத்தும் உமக்கு பணி புரிகின்றன மீட்படைந்தோர் அனைவரும் உமக்கு ஏற்றவாறு புகழ்கின்றனர் உமது புனிதர்களும் ஒரே இதயத்தோராய் உம்மை போற்றுகின்றனர் எனவே வானதூதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்தேத்து மகளுடன் அறிக்கையிட்டு சொல்லுவதாவது வாழ்படைகளில் கடவுளா மாண்டவர் விண்ணகமும் மன்னகமும் மது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே யோசனா ஆண்டவர் பேரால் வருகிறவர் ஆசை பெற்றவர் உன்னதங்களிலே யோசனா ஆண்டவரே நீர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கு மூற்று ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்தி காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உண்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் ஜேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல்
அவன் நம்மே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் அடுத்து மீண்டும் உமாக்கு நன்றி கூறி தம் சீடருக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவம் மன்னிப்பு கன்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் சங்கலாயர் ஜஸ்டின் ஞான பிரகாசம் எல்லா திருநிலைனர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும் நீர் உலக என்றும் இடம் அழைத்து கொண்ட அழகுமணி சின்ன சின்னாசிமுத்து ஞானப்பிரகாசம் ரோக் பெனாண்டோ செல்வநாயகி அம்ரோஸ் கற்பகம் அமிர்தசீலி ராசநாயகம் ரொக்சியன் சுபஸ்டி ஆம்பிள்ளை மனோன்மணி துரசிங்கம் லோகன் ஆகிய உமது அடியார்களை நினைவு கூர்ந்தரலும் உம் திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இவர்கள் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல் இருக்க செய்தரலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியின் உள்ளேற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித ஜோசேப்பு புனித ஜோசவாஸ் புனித திரு தூதர்கள் இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று மகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தே துன்பரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே உமியாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் பாட்சியும் என்றென்றுமாக்கு நாம் அனைவரும் தூய்மை வாழ்வுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற உணர்விலே இயேசு கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுத்த வா சபத்தை சொல்லுவோம் விண்ணகத்தில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் தூயது என போற்றப்படுக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவிழம் முன்னுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டவரே தீமைகள் அனைத்தில் இருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்தில் இருந்து போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் மீட்பராகி தேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டுபராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு வெட்டிச் செல்கின்றேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று மது திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவிழத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள் வீராக 
என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீர் ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உங்களுக்கு அமைதி பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரி எங்களுக்கு அமைதி அளித்தருடும் இதோ இறைவனின் சம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் சம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பெற பெற்றோர் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் ஒரே கிண்ணத்திலும் நாங்கள் பங்கேற்க திருவிழமானீரு கிறிஸ்துவுக்குள் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று நீக்கப்பெற்று உலகின் மீட்புக்காக 
நற்கனி தந்து மகிழ்ந்து வாழ எங்களுக்கு அருள் புரிவீராக எங்களாண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக கிறிஸ்துவின் அமைதியில் சென்று வாழ்வோம் இறைவனுக்கு நன்றி ஹோலி மேடையில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்